Всем привет, с вами Андрей Паровар. Сейчас я нахожусь на перевале Угумьюз. Это республика Алтай. Мы идем с проводником на наших прекрасных лошадях в сторону Плата Укок, где я выберу какое-нибудь красивое место и, как обычно, оставлю дикую баню. Потихонечку продолжаем подъем. Я сейчас сделаю пару веничков. Я хочу именно наслаждаться, потому что это прекрасно. Я немножечко приоделся. Расскажите, что надо делать с яйцами в походе? Не Это... Это... Это первый человек, который отказался париться с Андреем Пароваром. Вот такая тут драм-машина. Сколько человек живет? Ну, примерно. Три. Ну что же, вот знаменитые петроглифы. Сейчас мы идем через лес. Это перевал, через гору. В лесу растут лиственницы и кедры. И совсем скоро мы уже выйдем на плата, где будут совсем другие пейзажи. находимся сейчас на высоте 2800 метров пока не чувствую никаких перепадов высот самочувствие отличное погода вообще радует сегодня когда я приехал в лагере разместился ночью конечно было уже прохладненько около нуля градусов сегодня ночью еще обещают плюс 2 плюс 3 а завтра уже будет морозы впереди мы уже видим Начало плата укок. В пути еще сегодня я проведу около трех часов. Потом мы переночуем и завтра снова в путь. Это будет вторник. В среду мы тоже проведем в пути. И в четверг уже в планах найти какое-нибудь красивое место и сделать баньку. Вот мы и добрались до домика, в котором будем ночевать. Здесь сейчас находится пастух. И вот его стада коров. Идем познакомиться. Боится. Такие вот ребята. Как вас зовут? Добрый вечер. Нурбол. Нурбол. Добрый вечер, Нурбол. Расскажите, что надо делать с яйцами в походе? Ну, голову его надо туда это самое. Налить. Куда налить? Персиколу. А куда налить-то? Персиколу надо. Дырку сделать, туда налить. А, сделать отверстие в яйцах и налить туда пепсиколы? Ну. И что это даст? Он не, не сломается потом. А, вот так вот? То есть сделать отверстие и в пепсиколу погрузить яйцо? Ну. Чтобы туда набралась пепсикола. И тогда яйцо не разобьется. Покажете, как сделать? Просто хотя бы одно яйцо. Так. Разбиваем яйцо. Ну, все. Так, и что мы делаем? Посолить и потом пожарить. А, в смысле в бутылку из-под копа, из-под пепси? Да. Я думал, что да. пепси надо налить. Да, я думал, зачем пепси наливать? Просто в бутылку из-под да. пепси да. яйца. А потом вот. сколько нужно, столько и взял. Да, да, не да. сломай туда вот. Не сломай. А, все, я понял. Да. Яйца побились. Они увидели, что побились яйца. И говорят, надо налить в пепси, либо в кока-колу. Я думаю, как в яйцо налить пепси или кока-колу. Оказалось, пепси или кол это они, понимаю, под этим бутылку. То есть перелить яйцо в бутылку. Те яйца, которые уже побились. Что я сейчас и делаю. Вот такой вот вам, друзья, лайфхак. Разбили в походе яйца. Взяли бутылку. И перелили все. Ну вот получилась такая вот бутылка с яйцами.
Чем вы тут живете, рассказать? Вот корову пасем, на этом и живем. Ваша корова? Наша. Ага. А в чем дело заключается? То есть выращиваете и продаете? Ну, когда надо, продаем. Ну, нам же одеваться надо, продукт надо купить. Ага. Когда надо, съедим, да? Да, когда надо, съедим. И вот так вот вы здесь круглогодично находитесь или все-таки куда-то уходите? На укок и будем. А, на укок. Вводите ну, на укок. Зимой, ну. Ага. А ну, для них же мы как рабы, блин. Ну, логично, да. Стену козешь для них. И все, чтобы порядок был сам. А живете сами где? На стоянке. А, на стоянке. Ну. Понял. А сколько сейчас коров? Здесь у меня сейчас сто с чем-то. Сто с чем-то? Да. Угу. И вот один бим, и вы управляете себе, да? Не один, конечно. А, не один? Нет. Понял. Там своя есть. Понял. Сват. А, семейная, да, такая но, история? Но, но, но. Как вообще, вот, вот если, например, сравнивать с городом? Вот э, в городе сейчас обычно говорят люди, то, что не очень счастливы. Потому что там с работы на работу, с работы на работу, телевизор, там покушал, лег спать, и так вот у людей каждый день. Вот вы чувствуете здесь состояние, вот именно, чтобы сказать, что вы здесь счастливы? Ну, конечно, счастлив. Воздух у нас свежий, как не в городе. Да. Утром скот направлять, вечером собирать. Но когда на рыбалку пойдем. А что здесь ловится, какая рыба? Хариус. Хариус? Ну, царская рыба. Царская рыба, да. Но вот уехать никогда не хотелось? Не. Я вот сейчас в Якутии был. Там сейчас наоборот. Вот сколько вот я с людьми разговаривал, они наоборот из городов стремятся обратно в деревни. И хотят возрождать свои корни, чтобы фамилии были не русские, а вот именно якутские старые. Меняют фамилии, имена, меняют имена. То есть люди возвращаются к корням. Да. Мне кажется, это вот такое сейчас вот время настало, когда люди пытаются вернуться обратно к природе. То есть они пожили в городах, почувствовали, что это что-то не то, не, не природное это такое. Ну, у нас же все естественно. Да. Не, не как а, химикаты там. Да. А картошку сами выращиваете? Не. Нет. Салтая. Салтая? У нас выращивает некоторые. Ага. Ну, у нас нам никогда выращивать. Ну, у вас же животноводство. У нас животноводство. Да, каждый должен заниматься своим делом. Угу. Дорогая картошка, сколько стоит картошка? Сто щитов. В ведро. Ну, 100, в ведро 150, 150 рублей. Ну, Но это очень недорого. А овощи дорогие здесь? Овощи, конечно, все дорогие. Дорогие, да? Сколько помидоров, например, стоит? Не знаю, я помидоры не А огурцы? А говорю, тоже не ешь. А какие овощи ешь? Я капусту. Вот. Что мне покупать, то и... я сам не куплю. Вот. А -а -а. Жена вот. купит. Понятно. Ну, Жена, да, покупается? Ну... Дети есть? Дети есть. Что делают? Как делают? В школе. В школе. А, в школьнике? Ну, Сколько лет? Ну, она уже 15. Ага. -а -а. Двое детей? А, двое. Ага. -а. Два сына. Два сына? Да. Помогают? Нет, я же развелся. А что развелись? Недовольны были чем-то? Сюда не хотят. А, понятно. Хотят в город, наверное, да? Ну. А вообще, вот здесь сыновья с какого возраста начинают помогать старшим? Вот чтобы как мужик уже работал. С десяти. С десяти лет. С семи уже. То есть, примерно с семи лет учится, а с десяти уже работает полноценно, да? да? А во сколько вы здесь обычно женитесь? По-разному. По-разному? Ну, вот во, во сколько вы женились? Я три раза женился. Три раза? А, нормально. Нормально. А первый раз во сколько? В девятнадцать. В девятнадцать. А сейчас сколько лет? Сколько дашь? Все мое. Понял. Да, такая тишина. Здесь никакого общество потребления нету нет вот этого гула города который разрушает мозг бим 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 красавчик 
Белый Бим, черное ухо. Да вот такой молодец, Бим. А я охранник. До захода осталось часа полтора. Надо приготовить, кушать и перенести всю еду. Для того, чтобы собаки либо волки не подрались здесь всю ночь. Ну, волки, с учетом того, что у нас есть костер, и собака, наверное, не подойдут. А вот Бима может нам здесь подпортить. Как вас зовут? Табосов Андрей Алексеевич. 1961 года рождения. Вы говорите, вы табунщик, да? А сколько лет занимаетесь этим? 18 лет. 18 лет. А до этого чем занимались? В армии прослужил два года. Ага. И все, 60 лет прошло. Теперь надо вздохнуть. Быстро 60 лет прошли? Ну, как сыновья дочки, как выросли в этой жизни. А сколько сыновей дочек? Не да? У меня две дочки, два сыновья. О, хорошо. Четыре ребенка, хорошо. Выжили уже. Меня кормит тоже. Понятно. Так и должно быть. А что такое вообще табунчик? В чем заключается работа? Ну, лошадей пошли. Ага, лошадей. Нет, ну. Понятно. А какой самый большой табун был? Самый большой в колхозе был по 500, по 600 даже. Это во времена... В колхозные времена. В Союз, Советского Союза, да? Ну, да. А сейчас колхоз нету. Угу. Ну, по чем? Ясно. По 300, по 400. Угу. И своих вместе по тем. И частных заверим. Как-то надо выжить. Угу. А вот как раньше было лучше в советские времена или сейчас? Конечно, лучше. Лучше? Лучше, ну. Свои врасты. Разве без, кота, без кота нам не жить. Для коммунизма. Не для себя. Мы не в Москве. Нет. У нас работы нету. Нету. Ага. Да, понимаю. Ну, лучше пасти и пасти. Свои урыти. За счет скота живем. Но вы при этом еще и независимы, правильно? Ну, Потому что в Москве все зависимы от всего. Да, да, да. да. От электричества, да, от тепла, работа, от канализации, да, да, да. от работы, от правительства от... и так далее. А вы независимы. Я думаю, вот на Жириновский поднимать Жириновский может что-нибудь сделать. Да? Ну, короче а -а -а. говоря, мы, Андрей. Мы, короче говоря, тески. Ага. По своему с Москвы. Какая пенсия у вас? Мы по северному получаем. Ага, это сколько? Минимум 15 тысяч. 16, 16 тысяч. Ну. ну а что же в этом хорошего-то? Если, например, в Европе там пенсия 80, 90, 150 тысяч рублей. В Европе? Да. Я даже не знаю. А там, ну, может, дорогие, там, может, доллары. Ну, доллары, доллары. Там, ну, там пенсионеры живут совершенно по-другому. У нас в России деньги. Да, но мы... Тысячи, ну, наша ой. страна, наша страна, это сколько? По-моему, около 4% населения планеты. Но при этом это 40% богатств всей планеты находится на территории нашей страны. И вот вы получаете всего лишь 15 тысяч рублей. И на это будет рады. На наших российских 15. Да. Я понимаю, да, 15 тысяч рублей. А на доллары сколько будет? В долларах 200 долларов. Вот так. Да, 200 долларов. А вы лишь. говорите... А сколько, сколько долларов в евро получает? Тысячи, полторы. Ни хрена себе. Все евро в апреле стоит. А? Нет, 15 тысяч сколько долларов стоит? 200 долларов. Вот так. А знаешь, такие, знаешь такие... у нас олигархи до хрена. Но... Нет, а не олигархи, такие же. 15 тысяч превратите. Вот 200 тысяч будет. Хоть на долларов. 200 долларов будет, да, 200 ну, долларов. Ну, Всего лишь 200 долларов. Ну, разница. 15 тысяч. Такая... 15 тысяч рублей это 200 долларов. Ну, да? Да, сейчас Такая доллар стоит 75 рублей. Получается. Сто долларов семь тысяч пятьсот, а двести долларов пятнадцать тысяч рублей. Пятнадцать тысяч на доллар превратите. Да. 
Он соображает, старик. Время двадцать четвертого. Мы теперь уже утром узнаем, что происходило. На самом деле это был не слишком веселый момент, потому что моя палатка стояла в открытом поле, по которому бежало стадо испуганных коров и быков, которые в любой момент могли затотать мою палатку вместе со мной. Доброе солнечное утро. Вторник. Второй день похода, третий день пребывания в республике Алтай. Ночью действительно приходили волки, но коровы все остались целы. Коровы уже ушли вон туда далеко, пасутся. Ночью было очень холодно, температура падала ниже нуля, но спальник, в котором я спал, выдержал, было, скажем так, немножко прохладно. Сейчас зарядка, завтрак. Сегодня мы должны посетить озеро Хрустальное, а также место, где нашли принцессу Укок. точно куда мы пришли но здесь очень красиво вон петров ага, тут петроглифы да yeah, ну что же вот знаменитые петроглифы боря олег каменов чинчинов и чьи-то инициалы оставлены в шестнадцатом году а шутка вот они Бегущий олень. Да, да. И верблюд где он? Вон верблюда. А, вот, вот он. Верблюд тут. Да, интересно. Ну это явно современный петроглиф. Какой-то козел нарисовал. Козла. В целом красивое место. посмотреть пройдем ли мы через эту реку говорит что там есть опасные моменты вот такая вот тут река Захоронение принцессы Укок. 7-2 век до нашей эры. Ак Аллаха. Вы находитесь на особо охраняемой природной территории ОПТ. Получил всемирную известность благодаря находке мумии древней женщины Укокской принцессы в 93 году в ходе археологических раскопок на могильнике Ак Аллаха. Было исследовано погребение женщины в кургане, содержащем мерзлоту. Молодая женщина была погребена в деревянном колоде. Рядом с основным погребением были захоронены 6 лошадей. Согласно канонам погребального обряда той эпохи, с умершим укладывались его личные вещи, орудия труда, оружие, посуда с пищей. Погребение 
мнение молодой знатной женщины в одиноко стоящем кургане позволяет высказать предположение, что одиночный курган свидетельствует о безбрачии, свойственным шаманкам, служительницам культа и подчеркивает независимость и исключительность погребенной женщины. Женщина была одета в шелковую рубаху, шерстяную юбку. Головной убор представлял собой сложное сооружение из собственных волос, конского войлока, шерсти и дерева. Тело женщины было мумифицировано. При мумификации применялись ртуть и травы, растущие на плато у кук. Отдельные части тела имели татуировки, которые имели ритуально магическое значение. Доброе утро. Третий день нашего путешествия. Ночью останавливались на озере Калджинтколь. Сейчас идем в сторону озера Чиндагутай. Путь в первый день составил 6 часов, во второй день 9 часов. Сегодня тоже будем идти в районе 9-10 часов. Ночью был мороз, замерзла вода, замерзла часть продуктов. Ну а днем сейчас опять будет где-то в районе 30 градусов, будет жарко. Шикарное настроение. Выделил для себя на сегодняшний день музыку для души. Слушайте свою душу, то, что ей хочется. И давайте возможность проявляться всем тем желаниям, которые есть внутри вас. И именно эти желания являются настоящими. Я вот сегодня, когда начал утро с музыки Людовика и Науди, это, конечно, я называю как раз музыкой для души, она пробуждает эмоции. И я шел, и, наверное, минут 15 просто у меня капали слезы, при этом я улыбался и понял, насколько я, я же мужчина, я должен сдерживать свои вот эти эмоции. Но сегодня я понял, что я больше не хочу сдерживать свои эмоции. Я хочу их переживать. Я хочу ими наслаждаться, потому что это прекрасно. А сейчас, внимание, конкурс от Андрея Паровара. Первые трое зрителей, которые напишут в комментариях название трека, который сейчас звучит, тем я отправлю набор чая от Паровара. Прекрасный день, куча эмоций, столько разных картинок, такие невероятные виды. И это все в одном месте. Просто не верится, как будто я побывал сегодня снова в 10 странах. И это все доступно, и ты тоже можешь взять и поехать на лошади. По стоимости 2500 рублей стоит лошадь и 2500 рублей стоит проводник в день. Поэтому в целом доступно. У меня иногда спрашивают, вспомни свой лучший день. Я вот сегодня когда шел, я понял, что лучший день это сегодня. Лучший день это вот прямо сейчас. Прошлого уже нету. Будущее еще не наступило. А настоящее вот оно есть. И это самый лучший день. Каждое мгновение, которое наступает, это снова самый лучший день. Цените свои лучшие дни. Цените всю свою жизнь. 
наслаждайтесь ею и не забывайте радовать вашу душу. А я пошел, сварю картошки, нарежу салатика, покушаю, поставлю палаточку и буду отдыхать. Четвертый день пути. Вот такая погода. С утра лил дождик. В целом тепло. Я думаю, около 20 градусов. Дует не холодный, тепленький ветерок. Настроение шикарное, спокойное. Любуюсь природой и наслаждаюсь свободой, которая есть. Я немножечко приоделся, чтобы в случае чего не наваливать. И все, здесь сейчас солнышко. Надеюсь, будет радуга. Ну вот мы и приближаемся к знаменитому Чиндагатуйскому руднику, который до сих пор стоит вот в этом ущелье. Вот такая тут драм-машина. При помощи этой драм-машины, паровой, это паровая машина, в советские годы с рудника поднимали по-моему, Малибденовую руду. А, вот написано. Чиндагатуйский рудник. 1938-1950. Спасибо геологам и горникам за металл для победы. Вот так вот. Вот такая печь. Вот такая вот машина. Чиндагатуйский рудник. Да, кстати, я сказал, что мы идем на озеро Чиндагатуй. Но это не озеро, это так место называется Чиндагатуй. Ну что, вперед дальше. Иду и думаю, Чиндагатуйский рудник. Ну хорошо, добыли руду. Ну, как ее отсюда увозить? Здесь же нету ни взлетно-посадочных полос, ни дороги. Здесь нет реки, что по реке. Зимник. Интересно. Если кто знает, как с Чингатуйского рудника забирали руду, пишите в комментариях. Очень интересно. Вот мы и дошли до Лохинского озера. Но тут у нас... Вот такая небольшая преграда. И учитывая, что, что у меня конь не подкован, конечно, ему сложновато сейчас идти. Идем прям буквально по камням. Кто-то вот собрал такую вот пирамидку. На этом озере сделаем дневку. Проводник говорит, там есть где-то баня. Посмотрим, что там за баня. Может быть, сгодится. Ее есть на плюх. Вот такие камни. Нам тут встречаются. Давай, 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 лошадка. Вот тоже такой огромный красавец лежит. Через сколько он весит. Но вроде уже место стоянки близко. И снова испытание для лошадей. То, что вот баня вот там стоит на берегу. берегу. Да, домик там я видел. Где-то там вот домик стоит на берегу. Был, я видел. Не видел, нет? Не видел. Нет. Нет. Потом скажут, а ну да. Точно. Есть. Нет, тут мне не нравится. Это, конечно, облегчило бы мне труд, но нет. Это не та печка и баня, о которой я мечтал. И в воду здесь особо не зайдешь. Идем дальше. Ищем берег, чтобы поставить баньку и попариться.
сегодня пятый день моего путешествия. Сегодня дневка. Наконец-то мы отдохнем. Значит, получается понедельник 6 часов, вторник 9, среда 9, четверг 5 часов ходьбы. Сегодня дневка. И остается у меня суббота и воскресенье примерно по 9 часов ходьбы. И я в джазаторе на базе. Алахинское озеро. Вот такая красота. Я решил остановиться на этих камнях. И база находится вот там. Я решил здесь сейчас немножечко помедитировать. Минуточек 30. И отправлюсь для того, чтобы ставить баньку. Гуляю тут по реке, которая выходит из озера. И мне пришла мысль такая в голову. Я такого никогда не видел. И не думаю, что такое есть. Сделать баню прямо вот на этом камне. То есть ты стоишь в бане, а под тобой течет река. Мне кажется, очень даже интересно зайти. На вот этом уступе, на первом, я сделаю печку, а на втором уступе стоять. То есть ты можешь даже не выходить из бани для того, чтобы окунуться. Вход будет с этой стороны отсюда или оттуда, например. Нет, оттуда будет неудобно. Наверное, вход все-таки будет отсюда, с этой стороны. Саму баню, вот она стоит, растянем на камне и попробуем, что из этого получится. Будет баня на реке в прямом смысле этого слова. Она будет стоять прям реально на реке. Очень часто у меня спрашивают в комментариях и те, кто меня знает лично, зачем тебе это надо? Зачем ты лазишь вот по таким горам, ходишь, плывешь куда-то? И я скажу вам, ребята, вот именно за этим, за этим, за тем, что я сейчас наблюдаю, за вот этим состоянием абсолютного счастья, но это не передать, это такая картинка, которая как будто на самом деле кино, как будто это все не по-настоящему. Такая дичь никого нету. Вот это все уже через вот этот перевал идет граница с Казахстаном. Это здесь, короче, приграничная зона. А вот там, кстати, водопад, который выходит из горного озера. Как будто вот я сижу в каком-то огромном кинотеатре, и это сейчас происходит не со мной. И то насыщение души, то насыщение души счастьем, радостью, осознанием того, что вот эта планета вот так вот выглядит, это ни с чем абсолютно непередаваемое ощущение. И если сидеть, сидеть на диване, то, поверьте мне, ну, вы это не сможете увидеть. Да, вы сможете посмотреть это через экран, но по факту я вам скажу, что это совершенно все выглядит по-другому. Ну, как собирать печку, я уже много раз рассказывал, но тем не менее. Вот нравятся мне вот такие вот камушки. Вот такие вот камушки с плоским основанием. В идеале, конечно, сделать, найти четыре больших камня, потом что-то типа вот такой вот крышки положить и сверху уложить мелкими камнями. Этого будет достаточно. Так как здесь огромное разнообразие камней, я думаю, сейчас что-нибудь найдем. Если мы сделаем сейчас здесь такое основание, то это будет отличная стенка. Мох весь выгорит во время топки, поэтому будет все хорошо. Единственное, что меня смущает, конечно, это ветер, который дует. И он будет очень сильно задувать дрова. Печурку сделаем поменьше. А вот это сделаем типа дверцы. Ну что, каркас готов. Просто как будто он здесь и родился. Это у нас будет вот так. Так, ну что. Оп, оп, оп. Ага, вот мне ветерок и подсветил. Вот так вот. Баня на реке будет. Прям на реке поставим. Видел когда-нибудь такую баню на реке? Нет? Я тоже не видел. Я думаю, никто и не видел. Два-три раза зайти по 10-15 минут, погреться, помыться. И это будет достаточно. Ветер будет идти и идет сейчас с той стороны, 
Поэтому надо максимум наложить сюда камней. И заодно мы усилим нашу конструкцию, чтобы она в случае чего не развалилась. Что ты как думаешь, все получится? Да, получится, конечно. Ничего не роняем. 20 минут у меня заняло, чтобы сделать печку. За 20 минут печка готова. Печка на реке. Так как ветер очень сильный и горение происходит очень быстро, я решил еще добавить камней, потому что ветер он также остужает камни. Поэтому нужно иметь поверхностный слой камней, который будет защищать всю нашу конструкцию от ветра, для того, чтобы она очень быстро не остыла. Я думаю, что сейчас я найду еще пару плит. И этими парой плит накрою вот эти вот маленькие камни. Таким образом будет сохраняться тепло. Почувствовать вот это вот солнце, почувствовать вот этот ветер, почувствовать вот эту воду, покушать с костра еду с дымком это все запоминается очень надолго это на самое вот просто не знаю даже как сказать вот в итоге что у меня получилось защищенная со всех сторон печь от ветра когда здесь все догорит я вынул вот эти камни сброшу их в воду вычищу свою топку вот и попарюсь в общем друзья я уже доволен результатом вне зависимости от чего я уже кайфанул смотрите печка прямо на реке на озере и здесь будет стоять баня не знаю как вам передать это все слезы на глаза Ух. Ребята, все в ваших руках. Это все наша страна. Езжайте, смотрите и наслаждайтесь тем, что у нас есть. Я даже здесь видел пару, пускай хоть желтых, но берез. Сделаю желтый из желтых берез, желтых листиков венички. Вот и попарюсь. Смотрите, друзья. Кедры, лиственница. В принципе, больше других деревьев, кроме кустарников, больше нет. Друзья, посмотрите, какое удивительное по красоте дерево я нашел в горах. И тут береза. Дует сильный ветер. Вроде бы листочки сидят крепко, поэтому вполне для парения в таких условиях березочка это подойдет. Поэтому сейчас сделаю пару веничков. Костер там, я думаю, что минут 30-40 еще погорит. И уже будем мы ставить сверху тент, баню. Мы ну пробовать париться. Печка готова. Поставил греться водичку. Закинул туда кучу щепок. Для того, чтобы там все догорело, можно было открывать и вытаскивать оттуда угли. Поэтому такой сильный огонь. Я думаю, еще 5-7 минут. И будем ставить уже баню сверху. И минут через 10-15 я уже буду здесь париться. Но больше всего меня, конечно, удивил мой проводник, которому я говорю, бери мыло и трусы, пошли мыться, париться. Он говорит, не-не-не, не, 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 я не, я не, я не, я, я не пойду. Я только дома. Я бани, ой, нет, только дома моюсь. Вот, чем он меня удивил. Это первый человек, который отказался париться с Андреем Пароваром. Сочувствую, сочувствую, не понимает. Да, друзья, 
здесь, конечно, небольшой перекос, но учитывая то, что дно у реки, оно неровное, поэтому у нас здесь немножечко получилось все неровно. Венчики кладу сюда, трусишки кладу сюда. Так, водичку сюда поставлю. Блин, немало. Я пока не знаю, что с ними делать, потому что сюда я их особо не скину, но другого выхода у меня нету. Придется их как-то вот сюда вот тут пока. разочек поддам гарь всю вы выгоню венчики добавил венечки немножко можжевельника запах чудесный итак друзья баня речка озеро и начинаем наше парение. О, хорошо. О. Ой, как прекрасно! Искупай меня! Пора немножко отдохнуть. Ой, искупай меня! Очень здорово! Искупай меня! Фу. Не пойму, чего искупай? Где искупай? Кого искупай? А эта душа у меня просит. Искупай меня в озере. Дальше не пойду. Дальше не пойду. Но очень скользко. Смотрю на себя со стороны. И думаю, ну что это за психопат Андрей Иванович? Вот, вот просто Алтай. Горное озеро. Мы, кстати, находимся на высоте 2050 метров. Горное холоднющее озеро. Там даже еще снег лежит. И баня на реке. Это мощь, это сила, это класс. Не забудьте поставить лайк. А также напоминаю о том, что у меня можно купить очень вкусные чаи, сборы, а также славянские рубашки. Иду меня аж немножечко пошатывать. Опа. Жив, здоров, все нормально. О, все, друзья, я мыться, собираться, кушать и ложиться спать. Представься, как тебя зовут? Кельдебек. Кельдебек. Кельдебек, давно проводником работаешь? Давно. Давно? Ну, 8. Уже 8 лет. Большой опыт, да, у тебя? Да, Здесь вот водишь, да, по, да, по Алтаю? Алтаю. Ага. А живешь сам где? В Джазатре. В Джазатре? Да. Расскажи, сколько населения в Джазатре? Сколько человек живет? Ну, примерно. Три. Четыре. Три-четыре тысячи, да? Три. Понял. А чем живет вообще Джазатр? Как Три. люди зарабатывают, чем живут? Сейчас живут на работе. Что делают? Чем занимаешься? Да. Рога, рога, да, собирают? Сейчас нет, рога нет. Там. Сейчас самого работа есть все. Ну, безработных, то есть, нету? Нет. Все чем-то занимаются? Все, все, все занимаются. А вот в основном чем? Это каким-то своим хозяйством? Да, хозяйством. Ну, вот ты мне рассказывал, шишки, да, собирают? Шишки собирают, все труба есть, все занимаются. В, в целом, как, счастливо живете? Да. Всего хватает? Все хватает. Понятно. 
А как вот у вас здесь лето? Как оно длится? Долго, недолго? Сколько месяцев лето длится у вас? Долго. Долго? Сколько? 5-6. Пять-шесть месяцев? А, я думал, что у вас здесь короткое лето. Да. То есть у вас здесь ну, вот всегда тепло? Да, всегда. Ле летом? И ле ле летом нет. Жарко будет. В, ма в мае уже тепло? Тепло. Сколько Даже... градусов? Не знаю, я точно не посмотри. Ну, там 20-25. Да, да. Уже 30. тепло. Ага. Тепло, да. А, а снег а... когда сходит? Снег, да, ноябрь. Да на... А нет, а сходит когда снег? Э, сходит... Ну, тает, тает, когда снег? Тает май. Апрель. Уже. В апреле. Апрель, март, апрель. Ага, понятно. И в это доброе зимнее утро. Мороз. Я, как всегда, каждое утро делаю зарядочку. Сейчас готовить завтрак, собирать лагерь и в дальний путь. Сегодня будет 9 часов ходьбы. Шестой день пути. Кругом кедры и лиственницы. Запах. Идем на перевал, можно сказать, уже дорога домой, осталось сегодня и завтра. Смотрю на себя в камеру, понимаю, что как у меня сильно загорело лицо. Сегодня прошли уже три пути, скоро обед. Поднялся на скалу на высоту 2600 метров. Смотрите, какие здесь и черепахи, и крокодилы, и кого-то только не встретишь. Какая красота. Ищу место для того, чтобы сегодня вечером и завтра с утра снять закат и рассвет. Вот туда бы нам подняться. Продолжаю искать место, с которого хочу снять рассвет. Посмотрите, какие красивые глыбы. Как будто они рукотворные. Как будто это остатки какого-то старого древнего замка. Друзья, смотрите, какой красивый камень. Как он туда попал и как он там стоит, вообще непонятно. Место для съемки рассвета выбрано, поэтому идем за водой. И спускаемся в наш лагерь. Шестой день к концу. Седьмой день похода. Уходим из нашего лагеря. Идем уже на базу. И сегодня вечером я уже поеду в аэропорт. А завтра с утра я уже буду дома. Благодарность этим местам, благодарность этой стоянке, вообще всему пути и 
всему тому, что мне попадалось по пути, я на камне оставил требу местным духом и сыграю на органе. Это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий моей жизни. Первые два-три дня ушло на то, чтобы додумать все мысли и успокоить свой ум. Потом это было чистое созерцание вселенной, своей души и духа. В какие-то моменты чувства переполняли меня. И иногда я плакал, иногда смеялся, и это было очень откровенно от души. В эти моменты у меня не было ролей, масок. Я был самим собой и стараюсь оставаться таким и по сей день, чего я вам желаю. И нет вещей, которые бы радовали мою душу сильнее. Ни дорогие автомобили, ни богатство не сравнятся с этими чувствами и ощущениями. Это как бальзам для души. Для меня нет ничего важнее, чем так согреть свою душу и свой дух и побыть с ними наедине. Осознать себя в этом мире, стереть границы тела и буквально слиться со Вселенной. Слиться с ней, испытывая глубокие чувства благодарности, гармонии и счастья. Увидеть эту картину и сказать «Я люблю тебя». Ну что ж, друзья, я пошел на базу, а вы оставляйте в комментариях, понравился ли вам этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм и на мой канал, и в помощь каналу не забывайте покупать вкусные чайки, комфортные и очень качественные рубашки на сайте bunnystore.ru. Оставайтесь на канале, и вы узнаете все секреты пара от паровара. Пока.